Dibujo. Sanguina, creta blanca y carboncillo sobre papel de color. El dibujo sobre un soporte de color es una técnica que ya el ser humano prehistórico conocía a la perfección, tal y como se puede apreciar en esta pintura rupestre. La utilización de este excelente recurso perduró a lo largo de los siglos. Los grandes maestros del Renacimiento como Miguel Ángel y Piacetta y con posterioridad Jacob Jordáens durante el periodo neoclásico desarrollaron muchas de sus obras sobre papel de color combinándolo con el uso del carboncillo y la sanguina. El papel de color es ideal para dibujar con carboncillo, sanguina o creta blanca, que sirve de base para poder efectuar realces en blanco. Por lo tanto, se utilizarán como herramientas de trabajo las barritas de carboncillo, las de sanguina y las cretas blancas. Se deberá disponer también de un fijador para dar la estabilidad necesaria al dibujo. Para esta práctica se ha elegido un papel de color siena muy parecido al color de la sanguina. Por ello, no se trabajará con este medio, sino con los que mejor contrastan con este tono, que son el carboncillo y la creta blanca. Sobre el modelo de este paisaje se realizan los primeros esbozos con carboncillo. La zona acotada de las formas de las nubes se rellena con un trazado denso y cerrado que se aplica con la barra de carboncillo plana. En la siguiente fase se pinta el interior de las nubes con creta blanca. Después se difuminan las nubes con los dedos para darles la forma adecuada. A continuación se aplica el carboncillo que sirve para destacar las zonas más oscuras. También con los dedos se fusionan ambos medios con lo que se consiguen distintos tonos de gris. De nuevo con el carboncillo se perfilan el horizonte, la montaña y los trazos del primer término. Finalmente, se aplican los últimos brillos con creta blanca para dar más luminosidad a las nubes. Para realizar este bodegón, se inicia el trabajo con carboncillo encajando la botella y la parte visible del cuenco. Se utiliza papel de color de un tono parecido al de la sanguina. En este caso concreto, la sanguina se combina con el carboncillo para conseguir el necesario contraste con el papel. Realizado el encaje, con el mismo carboncillo de punta se dibujan las formas de los objetos. 
Con la barra de carboncillo plana, se oscurece el fondo, se dibuja el líquido de la botella y se marcan las diferentes sombras. Con la barra de sanguina de punta se realiza un tramado de líneas inclinadas sobre las zonas negras del fondo. Una vez se ha manchado todo el interior de las zonas más oscuras, se funden con la mano la sanguina y el carboncillo. Por último, se aplican unos realces muy puntuales con la creta blanca, en la botella y en el interior del cuenco. En el siguiente ejercicio sobre un bodegón de flores se alternarán diversos procedimientos de dibujo combinándolos con el uso del papel de color. Se empieza el dibujo con carboncillo encajando las flores dentro de una composición casi triangular. Los primeros esbozos deben ser muy sencillos. Incluso las formas más complejas deben desarrollarse también como elementos simples. Una vez se han dibujado las flores, se emborrona su entorno con los dedos, obteniendo un tono más grisáceo. Ahora, con un carboncillo grueso, se traza el interior de los girasoles. Dentro de esta misma zona se pintan con sanguina las partes más luminosas. Con el carboncillo de punta se reconstruyen ahora los pétalos de los dos girasoles. El paso siguiente es aplicar la barra de carboncillo para dibujar los oscuros que realzan los tallos de las flores. También se aplican algunos oscuros para realzar el contraste y definir las formas de las flores más pequeñas. Una vez se han definido los contrastes principales, se empiezan a dibujar los contrastes más luminosos con la creta blanca. Se puede observar el gran efecto de contraste cuando se utiliza creta blanca sobre papel de color. Con la barra de sanguina se realizan unos ajustes tonales y retoques en el conjunto de la obra.
Para concluir, se aplica una fina capa de spray fijador para estabilizar el dibujo. A modo de recordatorio, se remarcan los detalles más relevantes de esta práctica. Se puede utilizar un color de papel similar al del medio con el que se dibuja, como la sanguina, siempre y cuando éste se combine con otro medio con el que pueda establecer un contraste, como puede ser el carboncillo. Si se reserva una zona en el papel, su color se integra en el dibujo como un tono más. La aplicación de contrastes simultáneos sobre un papel de color produce el efecto de un aumento de volumen en el modelado.